ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اتقى الكلام كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب سروا قولهم فوجيوا സർവലോഹങ്ങളെയും പടയ്ക്ക് ആക്ഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലനായകൻ അള്ളാഹ് ഒരുവനൊക്കെ സ്വന്തമാണെന്ന് ശാന്തിയും സലവാത്തും ഇറുതിത്തൂതൽ എം ഉയിരുടും മേലാനവർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അന്നവർകൾ മീതിലും അന്നവർകളിൽ കുടുംബത്തിനകൾ തോളറുകൾ തുടർന്നവർകൾ മീൻകൾ മുസ്ലിംകൾ അനേകർകൾ മീതിലും എന്നിട്ടും ഇതാകട്ടും എന്നെ വണ്ടിയത് പേർ അൻപ് കുറിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ത്യ ജുമാവിനെ ഫിത്തനാവുടിയ കാലത്തിൽ പേണ വണ്ടിയവയിൽ എന്ന അടിപ്പടയിൽ ചില വിടയങ്ങളെ ജ്ഞാപകപ്പെടുത്തലാം എന്ന് നയിക്കുന്നത് ഫിത്തന എന്ന് സ്വന്നാൻ കുഴപ്പം സോദന എന്നത് പൊരുളാണ് ഇതർക്ക് അറബിയിൽ ഫസാദ് എന്നും ചൊല്ലപ്പെടും കുളപ്പം ഇപ്പടിയാണ് വാർത്തകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അൽ ഖുറാനിനെ പലയിടങ്ങളിൽ പേശുകൊണ്ടാണ് എടുത്തുകാട്ടാക ലഹർ അൽ ഫസാദ് ഫിൽ മർറി വൽ ബഹർ ബിമ കസബത് ഐദിൽ നാസ് ലഹർ അൽ ഫസാദ് ഫിൽ മർറി വൽ ബഹർ കടലിലും കരയിലും കുളപ്പങ്ങൾ വെളിയാകി വിട്ടത് ബിമ കസബത് ഐദിൽ നാസ് മനിതരകളുടെ കരങ്ങളിലൂടെ അന്ത വെളിപ്പാട്ടിനാൽ ഏൻ ഇപ്പടി നടക്കുന്നത് ലിയുദീഖഹും ബാഅല്ലദി അമിലു മനിതരകൾ ചെയ്ത ചില പാവങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് കണ്ടനയേ അനുഭവിപ്പതർക്കാഹ ഇപ്പടി അല്ലാഹു തആല ഏർപ്പെടുത്തുകളാ ലഅല്ലഹും യർജിഔ മേലും താങ്കൾ ചെയ്ത പാവങ്ങളിലിരുന്നു തിരിഞ്ഞു നടന്നു കൊള്ളുന്നതർക്കാഹവും ഇപ്പടി അല്ലാഹു തആല അവർകളുടെ കരങ്ങളിൽ ചേരുകളിൽ കാരണമാക അവർകളാകവേ തേടിക്കൊണ്ട വിനയിൻ കാരണമാക കടലിലും കരയിലും കുളപ്പങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തുവതാക അൽ ഖുർആൻ മുപ്പതാമത് അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഓരാമത് വസനത്തിലെ ചൊല്ലിക്കാട്ടുക അതേപോലൊരു അവല എറൗന അവർകൾ പാർക്ക വേണ്ടാമാ അന്നഹും യുഫ്തനൂന ഫി കുല്ല ആമിൻ മറത്തൻ ഔ മറത്തൈൻ ഒരു വരടത്തിലും അന്ത മക്കൾ ഒരു തടവിയോ അല്ലത് ഇരണ്ട് തടവിയോ അവർ കുളപ്പങ്ങൾക്ക് ഉള്ളാക്കപ്പെടുവതെ അവർ പാർക്ക വേണ്ടാമാ സുമ്മ ലാ യതൂബുന ഇന്ത മാദ്രിയാന കുളപ്പങ്ങളെ പാർത്തർക്ക് പരഹും അല്ലത് ഇപ്പടിയാന സോദനകൾ അവർക്ക് വന്നതക്ക് പരഹും അവർ താങ്കൾ ചെയ്യക്കൂടിയ വിടയങ്ങളെന്ത് തൗബ ചെയ്ത് വീള മാറ്റാർകൾ വലാഹും യദ്ദക്കറൂൻ താങ്കൾ ചെയ്ത തവറുകളിലിരുന്ന് അവർ ഇന്ത കുളപ്പങ്ങളെ പാർത്താവത് 
திரும்பி நல்லுணர்வு புறமாட்டார்கள் என்று அல்லாஹு தாலா ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நூத்தி இருபத்தி ஆறாவது வசனங்களில் சொல்லி காட்டுகின்றார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாங்கள் வாழக்கூடிய இந்த கால பகுதியில் பலவிதமான குழப்பங்களை பலவிதமான பித்னாக்களை எதிர்கொண்டவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்படியான குழப்பங்களும் இப்படியான பித்னாக்களும் வருவதற்கு காரணம் அல்லாஹ் சொல்கிறான் இதற்கு காரணம் மனிதன்தான் அவனுடைய செயற்பாடுகளினால் தான் அவன் இந்த பித்னாவை விலை கொடுத்து வாங்கிக் கொள்கிறான் என்றும் இதை ஏன் ஏற்படுத்துகின்றான் அல்லாஹு தாலா என்றால் மனிதன் செய்த தவறுகளிலிருந்து திரும்பிக் கொள்வதற்காக தான் செய்கிற தவறுகளிலிருந்து விலகி தௌபா செய்து அவன் தன்னை சீர்திருத்துக் கொள்வதற்காகத்தான் இப்படியான ஏற்பாடுகளை வருடத்தில் ஒரு முறையோ வருடத்தில் இரண்டு முறையோ இப்படியான குழப்பங்கள் சோதனைகளை நாம் ஏற்படுத்துகிறோம் என்று அல்லாஹு தாலா அல் குர்வானில் சொல்கின்றார் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பிரச்சனைகள் என்று வந்துவிடுகிற போது மட்டும்தான் குழப்பங்கள் என்று வந்துவிடுகிற போது மட்டும்தான் அதிகமான மனிதர்கள் மார்க்கம் கதைக்கிறவர்களாக அல்லாஹுவை பற்றி பேசுகிறவர்களாக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆனால் அல்லாஹு தாலா நம்மை எமது ஈமானுடைய நிலைப்பாட்டை சோதித்து பார்ப்பதற்காக இப்படி செய்வதாக சொல்கிறார் இது ஒரு பக்கம் மற்றொரு பக்கமாக இப்படியான குழப்பங்கள் வருகிற போது அதிகமான மக்கள் தங்களுடைய ஈமானை அப்படியே விற்று விடுவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் தாடியோடு இருந்தவர்கள் திடீரென தாடியை வலித்து விடுகிறார்கள் அல்லது வெட்டி விடுகின்றார்கள் அல்லது அல்லாஹுடைய கலாம் இருந்தால் இதனால் நமக்கு பிரச்சனை வந்துவிடுமோ என்று அல்லாஹுடைய வேதத்தை கூட எரித்து விடுகிற எத்தனையோ பேர்களை நாம் நமது சமுதாயத்தில் பார்க்கின்றோம் அல்லாஹ் சொல்கின்றான் இந்த குழப்பங்களை எல்லாம் நமக்கு மத்தியிலே ஏற்படுத்தி நான் இந்த ரப்புல் ஆலமில் சொல்கின்றான் இப்படி நாம் ஏன் ஏற்படுத்துகின்றோம் என்றால் உங்களுடைய ஈமானை சோதிப்பதற்கு உங்களுடைய பாவ செயல்களிலிருந்து நீங்கள் திரும்பி நல்ல மனிதர்களாக நீங்கள் ஆகுவதற்கு தான் இப்படி அடிக்கடி நாங்கள் இந்த மாதிரி குழப்பங்களை உருவாக்குகிறோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அடுத்ததாக ஒரு முஸ்லிமை பொறுத்த மட்டிற்குள் இந்த உலகத்திலே குழப்பங்களை எந்த வகையில் ஏற்படுத்துகின்றவனாக இருக்கக்கூடாது இஸ்லாம் என்கிற இந்த தூய மார்க்கத்தை பொறுத்த மட்டிற்கும் குழப்பங்கள் இப்படியான விடயங்களுக்கு நேர் எதிரான அந்த விடயங்களை கொண்டதாக இருக்கின்றது அல்லா சொல்கிறான் பூமியிலே நீங்கள் குழப்பங்களை விரும்பாதீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லிவிட்டு இன்னல்லாஹிபுல் முக்சிதீன் குழப்பம் செய்தவர்களை அல்லாஹு தாலா விரும்புவதில்லை என்று அல்லாஹு தாலா அல் குர்வான் இருபத்தி எட்டாவது அத்தியாயம் எழுபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே சொல்கிறார் அப்ப உலகத்திலே பயங்கரவாதம் வன்முறைகள் என்று பல விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இதற்கும் இஸ்லாத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா என்றால் இஸ்லாம் சொல்கிறது இந்த மாதிரியான குழப்பங்களில் ஒரு மனிதன் ஈடுபடக்கூடாது அப்படி ஈடுபடுகிறவனை அல்லாஹ் நேசிப்பதில்லை அதே போன்று பூமியிலே சமாதானம் ஒற்றுமை என்று வந்ததற்கு பிறகு நீங்கள் குழப்பாதீர்கள் லாலிக்கும் ஹைருக்கும் இங்கும் தூமினேன் நீங்கள் உண்மையான மூவின்களாக இருந்தால் உலகம் அமைதியாக இருக்கிற போது அந்த உலகத்திலே வன்முறைகள் குழப்பங்களை செய்யாதீர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா ஏழாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலே சொல்கிறார் இன்றைக்கு இஸ்லாத்தை மிக பிழையான முறையிலே மாற்று மதத்தவர்கள் விமர்சிக்கின்றார்கள் இஸ்லாம் பயங்கரவாதத்துக்கு வித்திடுகிற ஒரு மார்க்கம் இஸ்லாம் வன்முறைக்கு வழிவகுக்கிற ஒரு மார்க்கம் என்று பேசுகின்றார்கள் ஆனால் இந்த மார்க்கத்தை நமக்கு பின்பற்றுமாறு சொன்ன அந்த ரப்புல் ஆலமின் என்ன சொல்கிறான் நீங்கள் பூமியில் குழப்பம் செய்தா செய்யாதீர்கள் இந்த மார்க்கத்தை யார் நமக்கு கட்டளையாக அல் குர்வானின் மூலமும் சுன்னா மூலமும் பின்பற்றுமாறு சொன்னாலோ அந்த ரப்பு சொல்கிறான் நீங்கள் வன்முறைகளில் ஈடுபடாதீர்கள் குழப்பம் செய்யாதீர்கள் உலகத்திலே சமாதானமாக இருங்கள் என்று சொல்கின்றார் எடுத்துக்காட்டாக இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய வன்முறைகளில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு அல்லாஹ் கொடுத்த தண்டனைகளை நாங்கள் கடந்த காலங்களிலே பார்க்கின்றோம் பிராவனும் அவனுடைய கூட்டத்தாரும் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹுக்கும் அவனுடைய தூதர்களுக்கும் கட்டுப்படாமல் மிக மோசமான அநியாயமான செயல்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் பெண்களை கேவலப்படுத்தினார்கள் மானவங்கப்படுத்தினார்கள் 
சிறுவர்கள் குழந்தைகளை உயிரோடு கொலை செய்தார்கள் அப்படிப்பட்ட பிறாவனுக்கு அல்லாஹுடத்திலே மறைவேப்பு இருக்கவில்லை அல்லாஹ் கொடுத்த தண்டனை என்ன அவனை கடலிலே அல்லாஹ் மூழ்கடிக்க வைத்தான் அவனை அல்லாஹு தாலா இன்றைக்கும் நாம் பார்ப்பதற்கு ஏற்றாப்போல் அவனை வைத்திருக்கிறான் அவனுடைய அந்த உடலை என்ன காரணம் இப்படியான குழப்பவாதிகளுக்கு அல்லாஹுடத்திலே இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே நல்ல ஒரு வரவேற்பு இல்லை அவர்கள் இந்த சமுதாயத்திலிருந்து புறக்கணிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்ற விடயங்களை தான் அல்லாஹு தாலா அந்த விடயத்தின் மூலம் நமக்கு தெளிவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கின்றான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே உலகத்திலே நாம் பார்க்கிற பக்கம் எல்லாம் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த கொலை என்கிற விடயம் அதிகமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இதுவும் இந்த குழப்பங்களில் ஒரு வகையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நபிகளார சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எத்த கார் அபுல் ஜமான் பின்னாலே ஒரு காலம் வரும் அந்த காலம் எப்படி எப்படி இருக்கும் என்ற விஷயத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் வர்ணிக்கின்றார்கள் வயல் கொசுல் அமல் அமல்கள் செய்வது குறைந்துவிடும் அமல் இபாதத்து செய்வதிலே மக்கள் ஆர்வமாக இருக்க மாட்டார்கள் அதெல்லாம் குறைந்துவிடும் அப்ப கொலை அதிகரிப்பது என்பது மறுமை நாளுக்குரிய ஒரு அடையாளம் என்பதற்கான ஆதாரத்தை தான் நான் சொல்லுகின்றேன் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த விஷயங்களை சொல்லுவதற்கு முன்பு சொல்லுகின்றார்கள் காலம் சுருங்கி போய்விடும் வயல் குசுல் அமல் அமல்களும் குறைந்துவிடும் வயல் கஷ்யோ மக்கள் அல்லாஹுடைய பாதையிலே கொடுப்பதற்கு பதிலாக கஞ்சத்தனம் செய்கிற ஒரு நிலவரம் உருவாகிவிடும் வயற்பொருள் ஹரஜு மேலும் சொன்னார்கள் ஹரஜு என்பது அதிகரித்து விடும் சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் ஹரஜி என்றால் என்ன சல்லல்லாஹு அலையு சொல்லம் சொன்னார்கள் அல் கத்தில் அல் கத்தில் ஹரஜு என்று சொன்னால் கொலை கொலை மனிதர்கள் கொல்லப்படுகிற ஒரு நிலவரம் மிக கூடுதலாக நடைபெறும் இதுவும் மறுமை நாளுக்குரிய ஒரு அடையாளம் என்று சல்லல்லாஹு அலையு சொல்லம் அவர்கள் சொன்ன செய்தி சஹீல் புகாரிலே இடம்பெற்றிருக்கின்றது இன்னும் ஒரு இடத்திலே சொன்னார்கள் என்னுடைய உயிர் எந்த அல்லாஹுடைய கையில் இருக்கிறதோ அவன் மீது சத்தியமிட்டு சொல்கிறேன் ஒரு காலம் வரும் அந்த காலம் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் இன்னும் ஒரு மனிதனை கொள்ளுவான் ஆனால் கொன்றவனுக்கு தெரியாது நான் ஏன் இவனை கொன்றேன் என்று யாரோ காசு கொடுத்தான் இவன் கொள்ளுகிறான் கொல்லப்பட்டவனுக்கு தெரியாது ஏன் இவன் என்னை கொன்றான் என்று இப்படி ஒரு காலம் வரும் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த செய்தி செயல் புகாரிலே பதிவாகி இருக்கின்றது இந்த ரெண்டு பேரும் நரகத்திலே இருப்பார்கள் என்று சல்லல்லாஹு அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அன்புக்குரிய சவர்களே அப்படி ஒரு காலகட்டத்திலே கொலைகள் அதிகரித்து காணப்படுகிற கொள்ளுகிற மனிதனுக்கு ஏன் கொள்ளுகிறோம் என்று தெரியாது கொல்லப்படுகிறவனுக்கு என்ன காரணத்துக்காக கொல்லப்படுகிறோம் என்று தெரியாது அப்படி அப்பாவிகள் குறிவைத்து தாக்கப்படுகிற அவர்களை குறிவைத்து கொல்லப்படுகிற மிக மோசமான ஒரு காலகட்டம் இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் மறுமை நாள் நெருங்கிவிட்டது என்பதைத்தான் நமக்கு படம் பிடித்து காட்டுகின்றது எனவே இப்படி உயிர்களை கொள்ளுவதென்பது இஸ்லாம் அனுமதித்த ஒரு விடயம் கிடையாது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் உயிர்களை அநியாயமாக கொள்ளக்கூடாது அப்படி யாரொருவன் ஒரு உயிரை அநியாயமாக கொன்றானோ அவன் முழு உயிர்களையுமே கொன்றவனை போல யார் ஒரு உயிரை வாழ வைத்தானோ அவன் முழு உயிர்களையும் வாழ வைத்தவனை போல என்று அல்லாஹு தாலா அல் குர்வான் சொல்லுகின்றார் அதே போன்று அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இஸ்லாமிய கண்ணோட்டத்தில் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னவென்றால் எந்த ஒரு உயிரையும் நெருப்பால் வேதனை செய்யக்கூடாது நெருப்பு என்கிற போது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன ஆயுதங்கள் அத்தனையுமே நெருப்பால் தான் மக்களை சித்திரவதை செய்யக்கூடியதாக அவருடைய உயிரை போக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்படி நெருப்பால் ஒரு உயிரை நோவினை செய்வதை கொலை செய்வதை இஸ்லாம் வன்மையாக கண்டிக்கின்றது உதாரணத்துக்கு இது சம்பந்தமாக வரக்கூடிய சில செய்திகளை சொல்லுகின்றேன் ரசூருல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலிஹி வல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் முன்னொரு காலத்திலே ஒரு நபி ஒரு மரத்தடியிலே அமர்ந்து இருந்தார்கள் முன்னே நபிமார்கள் ஒருவர் அப்படி இருக்கின்ற போது அவரை வந்து ஒரு எறும்பு தீண்டிவிட்டது அந்த நபி தனக்கு எறும்பு தீண்டியதனால் தனது படை பட்டாளத்துக்கு கட்டளையிட்டால் இந்த எறும்பு கூட்டத்தையே அப்படியே நெருப்பு வைத்து அவர்களை பூண்டோடு அழித்து விடுங்கள் என்று அந்த நபி தன்னுடைய படைக்கு கட்டளையிட்டார் அப்போது அல்லாஹு தாலா அந்த நபிக்கு வகை அறிவித்தான் 
நபியே ஒரே ஒரு எறும்பு கடித்ததற்காக வேண்டியா ஒரு கூட்டத்தையே நீங்கள் அப்படியே எழுப்பீர்கள் என்று அல்லாஹ் அவர்கள் செய்த விஷயத்தை வன்மையாக கண்டித்தான் என்று நபிகளாறு செல்லல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்கள் சொல்லி செய்து சையில் புகாரியிலே இடம்பெற்றிருக்கின்றது அதே போன்றுதான் ரசூருல்லாஹி செல்லல்லாஹ் அலிசல்லம் அவர்களும் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே இரண்டு பேர்கள் கொள்ளுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட இரண்டு பேர்கள் ஒன்று அவர்கள் மதம் மாறி இருக்கலாம் அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில் சில அடிப்படையில் சிலரை இஸ்லாம் கொள்ளுவதற்கு அனுமதிக்கின்றது விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கல்லால் இருந்து கொல்லப்பட வேண்டும் திருமணம் ஆனதற்கு பிறகு அப்படியானவர்களை கொள்ள அனுமதி மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேறி சென்றவர்கள் அவர்களை கொள்ளுவதற்கு அனுமதி இன்னும் ஒரு மனிதனை அநியாயமாக ஒருவன் கொன்றால் அவனையும் கொல்ல வேண்டும் இப்படி இல்லாமல் அநியாயமாக எந்த ஒரு உயிரையும் கொள்வதற்கு இஸ்லாம் அனுமதிக்கவில்லை அன்பு கூறிய சகோதரர்களே இந்த அடிப்படையில் இரண்டு மனிதர்களை கொள்ளுமாறு சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதர் அனுப்புகின்றார்கள் எப்படி கொள்ள சொன்னார்கள் என்றால் அவர்களை தீயிட்டு எரித்து விடுங்கள் என்று கட்டளையிட்டார்கள் பிறகு அந்த இரண்டு பேர்களையும் கொள்ளுவதற்காக வேண்டி அந்த தோழர்கள் வெளியேறி சென்ற போது உடனடியாக கூப்பிட்டு சொன்னார்கள் சல்லல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்கள் அதாவது நான் உங்களுக்கு இன்னாரையும் இன்னாரையும் எரிக்குமாறு கட்டளைத்திருந்தேன் இப்போது சொல்கின்றேன் அவர்களை நெருப்பால் எரித்து விடாதீர்கள் காரணம் என்னவென்றால் நெருப்பால் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாருக்கும் தண்டிக்கிற அதிகாரம் கிடையாது அவர்களை தண்டால் அவர்களை கொன்று விடுங்கள் கொலை செய்து விடுங்கள் தவிர நெருப்பால் தண்டிக்காதீர்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த செய்தி முகாரியிலே மூவாயிரத்தி பதினாறாவது இலக்கத்தில் பதிவாகி இருக்கின்றது எனவே அன்பு கூறிய சகோதரர்கள் ஒரு வெறும்பை கூட நெருப்பால் வேதனை செய்வதற்கு எங்களுக்கு அனுமதி இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு மார்க்கத்திலே நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த மார்க்கத்தினுடைய பேரே இஸ்லாம் சாந்தி சமாதானம் என்கிற எந்த விதமான வன்முறைகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு மார்க்கமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு முஸ்லீம் கூட மற்ற முஸ்லீமை பார்த்து ஒரு ஆயுதத்தை நீட்டுவதற்கு கூட அனுமதிக்காத மார்க்கத்திலே நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆயுதம் என்கின்ற போது ஒரு கத்தி ஒரு வால் ஒரு கூறான இரும்பு இதை கூட நீட்டுவதற்கு அனுமதிக்காத ஒரு மார்க்கம் ஒரு மிருகத்துக்கு கூட முகத்திலே அடிக்க வேண்டாம் என்று சொன்ன ஒரு மார்க்கத்தில் நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதே போன்று ஒருவர் தன்னுடைய ஒரு கூறான ஆயுதத்தை கொண்டு வந்தால் மக்கள் புழங்குகிற இடத்தில் கொண்டு வந்தால் அதற்கு உரைத்து கொள்ளட்டும் என்று சொன்ன ஒரு மார்க்கத்தில் நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட மார்க்கத்திலே இருக்கிற எங்களை பார்த்து இந்த மாற்று மதத்திலே இருக்கக்கூடிய மக்கள் மிக பிழையாக அவர்களுக்கு சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இஸ்லாம் என்றாலே ஒரு பயங்கரமான மார்க்கம் இஸ்லாத்தில் இருக்கிறவர்கள் பயங்கரவாதிகள் என்று மிகப்பிள்ளையாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் பயங்கரவாதத்துக்கும் இந்த பயங்கரவாதிகளுக்கும் மார்க்கம் கிடையாது அவர்களுக்கும் மார்க்கங்களுக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லாதவர்கள் அவர்களுக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லாதவர்கள் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புக்குரியவர்களே சகோதரர்களே இந்த இஸ்லாத்தினுடைய எதார்த்தத்தை புரிந்து நாம் ஒவ்வொருவரிடம் செயற்படுகிற போது இந்த உலகத்திலே நாமும் நிம்மதியாக வாழலாம் மற்ற மனிதர்களும் நம்மால் நிம்மதியாக வாழ்வார்கள் அக்கூல கௌரி ஹாதா வாஸ்தா الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وبعد هذا يقول أن بكر يا سهور غلير ويير غلير كلهم قولاد نربال بيدنين سيئة قولاد أنيا يا ماهو ويير غلير كلهم قولاد அதே போன்று நெருப்பால் தண்டிக்க கூடாது அடுத்ததாக இஸ்லாத்தை பொறுத்த மட்டுக்கும் தற்கொலை மூலம் ஒரு மனிதன் தன்னை மாய்த்துக் கொள்வதற்கும் இஸ்லாம் அனுமதிக்கவில்லை ஒலா தக்துலு அம்புசக்கும் இன்னல்லாக காணபிக்கும் ரஹீமா அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் உங்களை நீங்களே கொலை செய்து கொள்ளாதீர்கள் அல்லாஹ் உங்களோடு இரக்கமாக இருக்கிறார் உங்களுக்கு தான் உங்கள் மீது இரக்கம் இல்லை என்றாலும் உங்களை படைத்த ரப்புக்கு உங்கள் மீது இரக்கமாக இருக்கிறது எனவே நீங்கள் உங்களை கொலை செய்து கொள்ளாதீர்கள் என்று அல்ல நான்காவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலே சொல்கிறார் இந்த தற்கொலை இரண்டு விதமாக இன்றைக்கு உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒன்று சிலர் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட மன அழுத்தங்களின் காரணமாக அவற்றுக்கு விமோசனமாக தன்னை மாய்த்துக் கொள்வதன் மூலம் நிம்மதியாக போய் சேர்ந்து விடலாம் என்று நினைக்கின்றார்கள் தனக்கு ஏற்பட்ட கவலை கடன் தொல்லை இப்படியான பிரச்சனைகளின் காரணமாக தன்னை தானே அழித்து அவர் இந்த மரணத்துக்கு பிறகு நிம்மதியாக இருக்கலாம் என்று கருதுகின்றார் ஆனால் 
ஹதீசுகளிலே போய் பார்த்தால் இப்படி தற்கொலை செய்து கொள்கிற ஒரு மனிதன் நிம்மதியாக இருக்கவே முடியாது செல்லல்லாகு அலிகு செல்லம் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் மலையிலே ஏறி குதித்து தன்னை தற்கொலை செய்து கொண்டான் என்றால் மறுமையிலே அவனுக்குரிய தண்டனை நிரந்தரமாக அந்த மறுமையிலும் போய் அவனும் அந்த நரகத்திலே இருந்து கொண்டு மலைகளுக்கு மேலே ஏறி கீழே குதித்து இப்படித்தான் அவனுக்கு தண்டனைகள் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கு நஞ்சை அருந்தி ஒருவன் தன்னை மாய்த்துக் கொள்வானாக இருந்தால் அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிற தண்டனை எப்படி இந்த உலகத்தில் நஞ்சை குடித்து அவன் அதன் மூலமாக தன்னை மாய்த்துக் கொண்டானோ அது போன்றுதான் மறுமையிலும் நிரந்தரமாக அந்த நஞ்சை கையில வைத்து குடித்து அதன் மூலம் தன்னுடைய உயிரை போக்கி திரும்ப எழுந்து இப்படி குடித்து தொடர்ந்து இந்த தண்டனையை பெற்றவனாகவே இருப்பான் அதே போன்று ஒருவர் கத்தியால் தன்னை தானே குத்தி கொலை செய்து கொண்டு மரணிப்பாராக இருந்தால் அவருக்கு மறுமையிலே உள்ள தண்டனை செல்லல்லாக ஒரே செல்லம் சொன்னார்கள் அதே போன்று அவனுக்கு அங்கே ஒரு கத்தி கொடுக்கப்படும் அந்த கத்தியால் தன் வயிற்றிலே குத்தி அவனை அவனே கொலை செய்து பிறகு உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு இப்படி கொலை செய்து உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு இந்த மாதிரி நிரந்தரமாக அந்த நரகத்திலே என்றென்றும் நிரந்தரமாக இப்படி தன்னைத்தானே அவன் கொலை செய்து கொண்டு வேதனையை அனுபவித்தவனாகவே இருப்பான் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொன்ன செய்தி புகாரியிலே ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது இலக்கத்தில் பதிவாக இருக்கிறது எனவே சகோதரர்களே இந்த உலகத்திலே ஏற்படுகிற மன அழுத்தங்களுக்கு தற்கொலை செய்து கொண்டால் ஆறுதலாக இருக்கும் என்று சிலர் கருதுகிறார்கள் ஆனால் நிலைமை என்ன அப்படி செய்து கொண்டால் நிரந்தரமாக அதே தண்டனையை பெற்றுக் கொள்வான் நிரந்தரமாக நரகத்தில் அப்படியானவர்கள் இருப்பார்கள் அதே போன்று வசூல்லாய் செல்லல்லா அலே செல்லம் அவர்கள் ஒரு சம்பவம் சொல்லிக் கொண்டார்கள் என்ன விடயம் என்று பார்த்தால் இன்னும் சிலர் இந்த தற்கொலையை ஒரு இது ஒரு ஜிஹாத் என்று கருதுகின்றார்கள் இது ஒரு அறப்போர் என்று கருதுகிறார்கள் இது ஒரு ஷஹீதுடைய அந்தஸ்தை தமக்கு பெற்றுத்தரும் என்பதாக கருதுகின்றார்கள் இரண்டாவது வகை ஆனால் செல்லல்லா அலிசல்லாவுடைய காலத்திலே ஒரு சம்பவம் நடைபெறுகிறது அதாவது ஒரு யுத்தம் ஹைபர் யுத்தம் அந்த யுத்தத்திலே நபி தோழர்களில் ஒருவர் எதிரிகளை மிக மூர்க்கத்தனமாக எதிர்கொள்கின்றார் அவர் முன்னுக்கு தன்னை எதிர்த்து போராடுகிறவர்களையும் தாக்குகின்றார் எதிர்த்து போராடாமல் ஒதுங்கி நிற்கக்கூடியவர்களையும் இவர் போய் தன்னுடைய வாழால் வெட்டி வீழ்த்தி விடுகின்றார் இப்போது நபிகளாரிடத்திலே வந்து சொல்லப்பட்டது அல்லாஹுடைய நபிய இந்த நபி தோழரை போல துணிச்சலாக எதிரிகளை தாக்குகிறவர்கள் எங்களில் யாரும் கிடையாது அந்த அளவுக்கு இவர் தாக்குகிறார் என்று சொல்லப்பட்டது சல்லல்லாஹ் அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் இப்படி எதிரிகளை மிக துணிச்சலாக தாக்கிய அந்த சஹாபியை பற்றி சொன்னார்கள் சஹாபாக்களுக்கு இன்னகுமின் அகிலின்னார் அவர் நரகவாசி அப்படி என்று சொன்னார்கள் அப்போது சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய நபிய அவர் நரகம் என்றால் எங்களில் யார்தான் சுவர்க்கம் போக முடியும் என்று கேட்டார்கள் அப்போது சல்லல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் அவர் நரகவாசி அப்படி என்று சொன்னதும் ஒரு நபி தோழர் அவருக்கு பின்னால் பின்தொடர்ந்து செல்கின்றார் அங்கே போய் பார்க்கிற போது அவர் வேதனை தாங்க முடியாமல் காயங்களும் அதிகமாகி வேதனை தாங்க முடியாமல் தன்னுடைய கத்தியை பூமியிலே அதனுடைய புடியை கைப்புடியை நாட்டி அதனுடைய கூர்பகுதியை மேலே வைத்து தனது மாறுபகத்திலே அதனை அப்படியே அழுத்தி தன்னை தானே அவர் மாய்த்துக் கொள்கின்றார் இந்த செய்தி அல்லாஹுடைய தூதருக்கு வந்து எட்டி வைக்கப்பட்டது அந்த சஹாபி வந்து சொல்லுகிற போது அஷ்காது அன்னக்கரசூருல்லா அல்லாஹுடைய நபியே நீங்க உண்மையாகவே அல்லாட நபிதான் என்று நான் சான்று பகிர்கிறேன் ஏனென்றால் நீங்கள் சொன்னது நடந்து விட்டது எனவே அதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்ட போது சொன்னார்கள் அந்த மனிதன் இப்படி நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே தற்கொலை செய்து கொண்டார் எனவே அவர் இப்படி தற்கொலை செய்து கொண்டு மரணித்து நீங்கள் சொன்னது போல் நரகத்துக்குரியவராக ஆகிவிட்டார் என்ற விஷயங்களை சொன்னார்கள் புகாரியிலே நாலாயிரத்தி இருநூத்தி ஏழாவது இலக்கத்தில் இந்த செய்தி பதிவாயிருக்கிறது நபி சல்லா அலுசலுடைய காலத்திலே சஹாபா என்ற ஒரு அந்தஸ்தை பெற்றவர் அந்த யுத்த காலத்திலே எதிர்களை எதிர்கொண்டு அவர்களுடைய வாழ்வீச்சுக்களுக்கு அவருடைய அம்புகளுக்கு முகம் கொடுத்து தாங்க முடியாமல் அதே யுத்தத்தில் அவர் என்ன செய்கிறார் தன்னை தற்கொலை செய்து கொடுக்கின்றார் அப்ப தற்கொலையாளிகள் என்ன சொல்கின்றார்கள் இது ஒரு ஜிஹாதுக்கான போராட்டம் இது ஷஹீதுடைய அந்தஸ்தை பெற்றுத்தருகிற போராட்டம் என்று இப்போது சொல்லிக் கொள்கின்றார்கள் ஆனால் இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது ஒரு யுத்த காலத்திலே இப்படி தற்கொலை செய்கிறவன் ஷஹீது கிடையாது அவன் உண்மையான போராளி கிடையாது 
அவன் நரகத்துக்குரியவன் என்ற விஷயத்தை தான் இஸ்லாம் சொல்கின்றது அப்ப இந்த மாதிரியான தற்கொலை தாக்குதல் என்பது இது இஸ்லாமிய ஒரு போராட்டம் கிடையாது இதற்கும் இஸ்லாத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இப்படி செய்கின்றவர்கள் சுவர்க்கத்துக்கு தகுதியானவர்களும் இல்லை இது இன்றைக்கு நாம் சொல்லக்கூடிய செய்தி அல்ல ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களுடைய தோழர்களிலே உள்ள ஒருவர் இப்படி செய்த போது அவரை நரகவாசி என்றார்கள் என்றால் இன்றைக்கு இருக்கிறவர்களுடைய நிலைமை எப்படி சவுரி அடுத்தது இப்படி தற்கொலை செய்யப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய ஜனாசா கொண்டு வரப்பட்ட போது அவருக்கு அல்லாவுடைய தூதர் ஜனாசா தொழுகையும் நடாத்தவில்லை அப்படி என்றால் அவரை முஸ்லீமாக ஏற்று அவருக்குரிய ஜனாசா கடமைகளை செய்து அவருக்கு தொழுகை கூட அல்லாவுடைய தூதர் நடத்தவில்லை அவரை முஸ்லீமாக ஏற்கவே இல்லை என்பதைத்தான் இந்த விஷயங்கள் நமக்கு காட்டுகின்றது எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்படியான பித்தினாவுடைய காலங்களில் இந்த நிலைமைகளை நாங்கள் விளங்கி ஒவ்வொருவர்களும் அல்லாவுக்குரிய கடமைகளை சரியாக செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அல்லாஹுடத்திலே நாங்கள் முழுக்க முழுக்க அந்த பிரச்சனைகளை தவக்குள் பாரம் சாட்ட வேண்டும் ஹஸ்புன் அல்லாஹ் ஒனே வக்கீல் அல்லாஹ் எங்களுக்கு போதுமானவன் பாரம் சாட்டுவதற்கு அவனே தகுதியானவன் என்ற அடிப்படையில் அல்லாஹுடத்தில் நாங்கள் விஷயங்களை பாரம் கொடுக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அதிகமாக துவா செய்து கொள்ள வேண்டும் அல்ல அதைத்தான் சொல்கிறான் பொறுமையை கொண்டும் தொழுகையை கொண்டும் அல்லாஹுடன் உதவி தடுங்கள் அல்லாஹ் பொறுமையாளர்களோடு இருக்கிறான் என்று சொல்கின்றான் அதே போன்று அதிகமாக இந்த மாதிரியான காலங்களில் வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபட வேண்டும் இந்த மாதிரியான காலங்களில் யார் வணக்கம் செய்வானோ அவன் என்னிடத்திலே ஹிஜ்ரத் செய்தவனை போல என்று ரசூ சல்லாஹ் அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அதே போன்றுதான் இருள் சூழ்ந்த இரவுகளைப் போல அடுக்கடுக்காக பித்தினாக்கள் வருகிற போது தீவிரமாக அமல்களிலே ஈடுபடுங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் எனவே இந்த விஷயங்களை எல்லாம் கருத்திலே கொண்டு இந்த குழப்ப காலங்களில் அல்லாஹுவை சந்திக்கிற போது உண்மையான முஸ்லீமாக மூமினாக சந்திப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் நமது செயற்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்வதற்கு நாம் அனைவர்களும் முயற்சிப்போமாக அதற்காக வல்லவன் அல்லா நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக அக்குல் கௌலி ஹாதா வஸ்தகுல் வலக்கும் ஹஸ்தகுல் இன்னஹூ வல் வஃபூர் வஹீம்